வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்டடி வித் தர்ஷினி யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் டைம் அண்ட் ஒர்க் பேஸ் பண்ண டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க்லேயே பேசிக்கான சம்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஈஸியாக இருக்க சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் சின்னக்கு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் சம்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுர மீட்டர் நிலத்தை பன்னிரெண்டு வேலையாட்கள் பத்து நாட்களில் உழுது முடிப்பர் மூவாயிரத்தி அறநூறு சதுர மீட்டர் நிலத்தை பத் பதினெட்டு நாட்களில் உரு உழுவதற்கு எத்தனை வேலையாட்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒரு ஆள் வந்து இந்த வேலையை அஞ்சு நாட்களில் முடிப்பாங்க இன்னொரு ஆள் வந்து பத்து நாட்களில் முடிப்பாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எத்தனை நாட்கள் இந்த மாதிரி சம் மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஆனால் இந்த வீடியோ பாருங்கள் வேலையோட அளவையும் கொடுத்துட்டாங்க அந்த வேலை எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிற அமௌண்ட்டையும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க் கூட பேசிக்கே என்ன அப்படின்னா அந்த ஒர்க் வந்து டன் பண் ஒர்க் வந்து வேலை நடக்குது பார்த்தீங்களா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த வேலைக்கான எடுத்துக்கிட்ட காலத்துக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸுக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸையும் அந்த வேலைக்கு எடுத்துக்கிட்ட நாட்களோ அல்லது நேரத்தையோ நீங்கள் பெருக்குனீங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க் வந்து நம்ம கிடச்சிரும் ஒர்க் டன் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இதுவும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் இந்த பேஸில் பார்த்துருக்கோம் பட் இங்கே பாருங்களேன் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம்மில் வேலையோட அளவு நான் எழுதுறேங்க ஸோ அப்போ ஒர்க்கோட அளவு பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுர மீட்டர் நிலத்தை வந்து உழுதுருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க வேலையாட்கள் பாருங்கள் எத்தனை வேலையாட்கள் இருக்காங்க நம்ம அதை வந்து மென் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் மென் வந்து பன்னிரெண்டு பேர் நாட்கள் பாருங்கள் டேஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்க போகுது டி பத்து நாட்களில் இந்த வேலை முடிஞ்சிருக்கு ஒரு இது ரெண்டாவது வேலை பாருங்கள் அந்த வேலையோட அளவு இப்போ வந்து அந்த ரெண்டாவது இருக்கிறத வந்து நம்ம ரெண்டு ரெண்டு எடுத்துக்குவோம் ஸோ அதனால் மொதல் இருக்கிறத டபிள்யூ ஒன் எம் ஒன் டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டாவது இருக்கிறத வந்து பாருங்கள் டபிள்யூ டூ ஒர்க் டன் வந்து ரெண்டாவதில் மூவாயிரத்தி இரநூறு சதுர மீட்டர் நிலத்தை வந்து உழுதுருக்காங்க இங்கே வந்து எத்தனை வேலையாட்கள் தேவைன்னு தான் கேட்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து பாருங்கள் இங்கே டி டூ எடுத்துக்கலாம் பதினெட்டு நாட்கள் சரியா இதை டி ஒன் கேபிட்டல் டி ஒன் கூட எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இதுதான் நம்மகிட்ட இருக்க கிவன் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு இந்த எத்தனை ஆட்கள்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த இதான் நம்ம பேசிக் ரூல் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோமா ஸோ அப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு காம்பினேஷன் கொடுக்கையில் இந்த ஃபார்மில் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம் டி பை டபிள்யூ எம்டி பை டபிள்யூ இதுதான் இது சரி இங்கே பாருங்களேன் இங்கே வந்து என்னென்னா இந்த பக்கமும் அதே தான் எம்டி பை டபிள்யூ அப்படி எழுதிக்கோங்க இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா முதல்ல பார்த்த வேலை முதல்ல கொடுத்துருக்காங்கள எம் ஒன் டி ஒன் டபிள்யூ ஒன் இந்த சைடு பாருங்கள் எம் டூ டி டூ டபிள்யூ டூ இந்த ஃபார்முலா நம்ம எங்கேருந்து எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இங்கே இதுதான் இதுதான் ஃபார்முலா ஒர்க் டன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு டைம் இன்ட்டு அதாவது டேஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன்ட்டு மென்னு ஓகேவா ஸோ இங்கேருந்து தான் அந்த ஃபார்முலா கிடைக்கிது இங்கே ரெண்டு ரிலேஷன் இருக்கனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எம்டி பை டபிள்யூ எம்டி பை டபிள்யூ இதுதான் அதோட விலைக்கான ஃபார்முலா சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா சரியா ஸோ இப்போ இங்கே இருக்க எல்லா டீடைல்ஸையும் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்து கிடச்சிரும் சரியா ஸோ இப்போ எம் பாருங்கள் பன்னிரெண்டு டி வந்து பத்து நாட்கள் ஒர்க் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுர மீட்டர் இங்கே எம் டூ நமக்கு தெரியல பதினெட்டு நாட்கள் ரெண்டாவதில் மூவாயிரத்தி அறநூறு சரியா ஸோ இப்போ நம்ம அதை முடிஞ்ச அளவு சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியதான் இங்கே நீங்கள் இப்படி கூட நம்ம லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கும்போது நம்ம இது ரெண்டு கூட கேன்சல் பண்ணலாம் சரியா இப்படி கூட இங்கேயும் இங்கேயும் கூட நம்ம கேன்சல் பண்ணி செம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே வந்து இந்த ஜீரோ ரெண்டு டபுள் ஜீரோ நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் இங்கே ரெண்டுமே பன்னிரெண்டாக வாய்ப்பாடில் இருக்குல்ல அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு பன்னிரெண்டு இருபத்தி நாலு இங்கே மூணு இன்ட்டு பன்னிரெண்டு முப்பத்தாறு சரியா இங்கே ரெண்டையும் நான் கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து இங்கே பண்ணிக்கலாம் ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு இன்ட்டு பன்னெண்டு பன்னிரெண்டு இங்கே ஒன்று இன்ட்டு மூணு இங்கேயும் ஆறு இன்ட்டு மூணு பதினெட்டு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஆறு இன்ட்டு பத்து இருக்குது ஸோ அறுபது ஈக்குவல் இங்கே அந்த தொகுதியில் எம் டூவும் ஆறும் இருக்குது 
ஐந்து நபர்கள் ஐந்து வேலையை ஐந்து நாட்களில் செய்து முடிப்பர் எனில் ஐம்பது நபர்கள் ஐம்பது வேலையை எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த சம்மு பாருங்கள் நம்ம லாஸ்ட் பார்த்த அதே ஒரு மாடல் தான் இப்போ இங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒர்க்கு கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் நமக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க எம் நம்பர் ஆஃப் மென் கொடுத்துருப்பாங்க டேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சரியா இதே மூணு காம்பினேஷன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ அஞ்சு நபர்கள் அஞ்சு வேலை அஞ்சு நாட்கள் இங்கே எல்லாமே ஒன்று தான் அஞ்சு வேலை ஐந்து நபர்கள் ஐந்து நாட்களில் பார்க்குறாங்க இதை வந்து ஒன் காம்பினேஷன் எடுத்துக்கோங்க செகண்ட் வந்து பாருங்கள் எல்லாமே ஐம்பது ஐம்பதாக இருக்குது நாட்கள் மட்டும் தெரியலை ஸோ ஒர்க்கு ரெண்டு இங்கே மென் இங்கே டி இப்போ இந்த நாட்கள் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே ஐம்பது நபர்கள் ஐம்பது வேலையை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த காம்பினேஷன் வந்தாலே நமக்கு நம்ம என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் நமக்கு எம்டி பை டபிள்யூ அதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இங்கே எம்டி பை டபிள்யூ ஸோ இப்போ பாருங்களேன் இந்த ரெண்டுக்கும் நம்ம ஏன் இது ஒன்று இது ரெண்டு இந்த ரெண்டோட வேலைக்கும் நம்ம ஏன் ஈக்குவல் போகிறோம் பாருங்கள் இந்த வேலையும் இந்த வேலையோட திறனுமே சேமாக தான் இருக்கும் ஈக்குவலானதாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன போடுறோம் ஈக்குவல் போடுறோம் இதில் கொஞ்சம் வேலை கொஞ்ச நாட்கள் கொஞ்சமான நபர்கள் மட்டும்தான் இருக்காங்க இங்கே வந்து அதிகமான வேலை அதிகமான நபர்கள் இருந்தாலும் இது ரெண்டோட திறன் நமக்கு எப்படி தான் இருக்க போகுது ஒரே வாணி மாதிரியான அமௌண்ட்டாக தான் இருக்க போகுது அதனால தான் இங்கே நம்ம ஈக்குவல் போடுறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதோட ஒரிஜினல் ஃபார்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டபிள்யூ ஒன் இப்படி இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ இந்த இது வந்து பாருங்கள் இங்கேருந்து இதை டிரைவ் பண்ணி தான் இந்த ஃபார்ம்லாகவே நம்ம கொண்டுட்டு வரோம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வேணாம் நீங்கள் டைரெக்டாக இதை மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க மெமரைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக சால்வ் பண்ணலாம் இந்த சம்மர் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் எல்லாமே அஞ்சு இங்கே எல்லாமே அஞ்சு தான் ஸோ இங்கே எல்லாமே ஐம்பது ஸோ இங்கே ஒரு வேலை நினச்சிருப்பீங்க அஞ்சு 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 வரும்போது இங்கே ஐம்பது 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 எல்லாமே ஐம்பது நல்லா முடிஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இங்கே எல்லாமே கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே அஞ்சு இங்கே வந்து டி பாருங்கள் டேஸ் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு டி டூ அப்படிங்கிறது அஞ்சுன்னு கிடச்சிருக்கு ஏன்னா ஐம்பது பேர்கள் ஐம்பது வேலை அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆட்கள் வந்து ரொம்ப பர்சன் வந்து நிறையா இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அந்த வேலையை சீக்கிரமே நம்ம முடிச்சிடலாம் தானே ஸோ அந்த வேலை ஐந்து நாட்கள்லேயே நிறைவடைஞ்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இருநூத்தி பத்து ஆண்கள் நாலொன்றுக்கு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்து ஒரு வேலையை பதினெட்டு நாட்களில் முடிப்பர் அதே வேலையை நாலொன்றுக்கு பதினான்கு மணி நேரம் வேலை செய்து இருபது நாட்களில் முடிக்க எத்தனை ஆட்கள் ஆண்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த சம்மில் பாருங்கள் கொடுத்துருக்க ஒவ்வொன்றையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்னு எழுதிக்கலாம் இரநூத்தி பத்து ஆண்கள் அப்போ மென் வந்து எத்தனை எம் வந்து இரநூத்தி பத்து பன்னிரெண்டு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறாங்க ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து பன்னிரெண்டு மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம ஹச் ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் பதினெட்டு நாட்களில் முடிப்பர் அந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வருங்க பதினெட்டு ஒரு வேலைன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அந்த டபுள்யூ வந்து நான் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த சம்மில் என்ன எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்படின்னா அந்த மணி நேரம் வேலை நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ அதை ஹச் ஒன்று நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ அடுத்த லைன் பாருங்கள் அதே வேலையை ஒரு நாளைக்கு நாலொன்றுக்கு பதினான்கு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க பதினான்கு மணி நேரம் பாருங்கள் ஸோ பதினான்கு மணி நேரம் ஹச் டூ இங்கே ஓகேவா ஸோ அடுத்து இருபது நாட்களில் முடிக்க எத்தனை ஆட்கள் தேவைப்படும் டி வந்து இருபது ஸோ எத்தனை ஆட்கள் தேவைப்படும் எம் டூ தான் நம்ம என்னென்னு சால்வ் பண்ண போகிறோம் இங்கே அந்த ஒர்க் டபிள்யூ டூ வந்து பாருங்கள் நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் ஒன் அப்படின்னே அதை எடுத்துக்க போகிறோம் சரியா ஸோ டபிள்யூ டூவை ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த லாஸ்ட்டு சம்மோட கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது நாலு விஷயம் இருக்குது லாஸ்ட்டு சம்மில் மூணு விஷயந்தான் இருக்கும் எம் டி டபிள்யூ ஆனால் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஹச்னு ஒரு புது ந வேல்யூ வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம ஃபார்ம்லாம் வந்து நீங்கள் புதுசாக எதுவும் படிக்க வேணாம் அதே ஃபார்ம்லா தான் நம்ம அந்த ஃபார்ம்லாம் என்னது எம்டி பை டபிள்யூ எம்டி பை டபிள்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கோமா ஸோ அதே ஃபார்ம்லாவில் இப்போ நம்ம என்ன சால்வ் இங்கே ஒன் 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 இங்கே டூ டூ இருக்கும் ஸோ இதே ஃபார்ம்லாவில் நம்ம என்ன மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்பர் ஆஃப் ஹாஸை மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா அந்த நியூமரேட்டரில் ஹச் ஒன் இங்கே ஹச் டூ ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் ஹாஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த நியூமரேட்டரில் அந்த தொகுதியில் வந்து நீங்கள
d2 இருபது h2 பதினாலு இங்கே பாருங்கள் டிவைடில் ஒன்று அந்த குறிப்பிட்ட வேலை அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு டினாமினேட்டர்லையுமே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அப்படியே அதை விட்டுறலாம் ஒன்று ஏன்னா யூஸ்வலாக எல்லா டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்கதா அர்த்தம் ஒன்று இருக்கிறதா தானே மீனிங் ஸோ அப்போ இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் டூ டென் இங்கே இப்போ பதினெட்டு பனிரெண்டு எம் டூ இருபது இன்ட்டு பதினாலு ஸோ நமக்கு தேவையானது எம் டூ வேல்யூ மட்டும் தானே ஸோ இந்த இருபது பதினாலு இது ரெண்டையும் இங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் டினாமினேட்டரில் போயிடுமா ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் எம் டூ மட்டும் இங்கே இருக்குது இங்கே இரநூத்தி பத்து பதினெட்டு பனிரெண்டு இருபது பை சார் இருபது இன்ட்டு பதினாலு ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து சிம்பிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் இங்கே ஒன் டூ இஸ் டூ நைன் டூ சார் எயிட்டீன் இங்கேயும் டூ டேபிள் யூஸ் பண்ணுங்கள் செவன் டூ சார் ஃபோர்ட்டீன் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஒன் செவன் இஸ் செவன் இங்கே த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ நமக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்குது நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் மூணு ஒன்பது ஆறு ஸோ இந்த மூணு வேல்யூ மல்டிபிள் பண்ணால் அதான் நம்ம நமக்கு தேவையான ஆட்கள் சரியா ஸோ அப்போ மூணு இன்ட்டு ஒன்பது இன்ட்டு ஆறு இவ்வளோ பாருங்கள் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ஸோ அப்போ இந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ஆண்கள் தேவைப்படுவார்கள் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் நம்மளோட ஆன்சர் இப்போ கொஸ்டின் பாருங்கள் பனிரெண்டு அச்சு கோர்ப்பவர்கள் ஐந்து மணி நேரத்தில் ஒரு புத்தகத்தின் அறுபது பக்கங்களை முடிப்பர் இருபது மணி நேரத்தில் இருநூறு பக்கங்களை முடிக்க எத்தனை அச்சு கோப்பவர்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல அந்த அச்சு கோப்பவர்கள் அப்படிங்கிறது தான் நம்பர் ஆஃப் மென் எத்தனை ஆட்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் கிவன்லாம் பனிரெண்டு அச்சு கோப்பவர்கள் அப்படிங்கிறது மென் ஓகேவா ஆட்கள் ஆட்கள் வந்து பாருங்க பனிரெண்டு ஐந்து மணி நேரத்தில் அந்த வேலை நடக்குது ஒரு புத்தகத்தில் மொத்தமே ஐந்து மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஹவர்ஸ் வந்து இங்கே அஞ்சு மணி நேரம் ஒரு புத்தகத்தின் அறுபது பக்கங்களை முடிப்பர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நமக்கு நம்ம எம்டிடபிள்யூ தானே எடுத்துக்குவோம் ஸோ அப்போ இந்த இது வந்து ஒர்க்கு அறுபது பக்கங்களை அவங்க முடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒர்க்கு சரியா ஸோ அப்போ அந்த டி என்னது இங்கே டேஸ் பற்றி அவங்க எதுவுமே சொல்லலை சரியா அந்த டேஸ் பற்றி எதுவுமே இல்லை அவங்க வேலை பார்க்குறதே மொத்தம் அஞ்சு மணி நேரம் தான் வேலை பார்த்துருக்காங்க சரியா அப்போ இந்த டேஸ் அப்படிங்கிறத இந்த சம்மில் நம்ம வந்து விட்டுறலாம் சரியா அதாவது டைம் தான் இந்த இடத்துல டைம்ங்கிறதுக்கு பதில் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அந்த நம்பர் ஆஃப் ஹார்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இருபது மணி நேரத்தில் ஹச் டூ இருபது ஒர்க்கு பாருங்கள் இங்கே இருநூறு இருநூறு பக்கங்களை முடிக்க எத்தனை அச்சு கோர்ப்பவர்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த சம்மில் டி இங்கே வந்து டி பற்றியே அவங்க பேசலை அப்படிங்கும் போது இங்கேயும் டி இங்கேயும் டி இருக்குல்ல ஸோ அதை நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் சம்மில் வந்து அதனால் எந்த மாற்றமும் வரப்போகிறது இல்லை ஸோ டைம் டேக்கனில் நம்ம என்ன மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஹச் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ யூஸ்வல் நம்ம என்ன ஃபார்முலா எழுதுவோம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்குவோம் எம்டி பை டபிள்யூ எம்டி பை டபிள்யூ தான் ஞாபகம் வச்சுக்குவோம் ஸோ அந்த டே அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வேண்டாம் அங்கே வந்து அது கொடுக்காதனால நம்ம என்ன மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஹச்சு இங்கே ஹச்சு ஓகேவா ரெண்டு பக்கட்டும் இந்த டி இல்லாதனால ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டியும் இந்த டியும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எம் ஒன் ஹச் ஒன் டபிள்யூ ஒன் எம் டூ ஹச் டூ டபிள்யூ டூ ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ மட்டும் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடைக்கும் மென் பனிரெண்டு அஞ்சு மணி நேரம் அந்த வேலை வந்து அறுபது பக்கங்களை முடிக்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் மென் எம் டூ நமக்கு தெரியல நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இருபது அவங்க இரநூறு பக்கங்களை முடிக்கிறாங்க சரியா ஸோ அப்போ இங்கே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஒன் இன்ட்டு டூ பத்து இன்ட்டு ரெண்டு இருபது இங்கே பாருங்கள் ஒன்று இன்ட்டு பனிரெண்டு பனிரெண்டு அஞ்சு இன்ட்டு பனிரெண்டு அறுபது இங்கே இங்கே அந்த அஞ்சு கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த பக்கம் பாருங்களேன் எந்த வேல்யூஸுமே இல்லை எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ஒன் மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே எம் டூ தொகுதியில் வந்து எம் டூ இருக்குது பகுதியில் வந்து பத்து மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே போகும்போது எம் டூ ஈக்குவல் டு டென்னு சரியா ஸோ ஆன்சர் வந்து என்னது எம் டூவோட வேல்யூ டென்னு ஸோ அப்போ பத்து அச்சு கோர்ப்பவர்கள் வந்து தேவைப்படுவாங்க அந்த வேலையை அந்த நேரத்துக்குள்ளே முடிக்கிறதுக்கு ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் பி டென்னு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் ஏழு பேர் ஒரு வேலையை தினம் ஒன்பது மணி நேரம் வேலை செய்து முப்பது நாட்களில் முடிக்கின்றனர் அதே வேலையை பத்து பேர் தினம் ஏழு
அதே வேலையை முப்பத்தைந்து நாட்களில் முடிக்க எத்தனை பேர் தேவைப்படுவார்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் இங்கே மணி நேரம்லாம் கொடுக்கல சரியா நீங்கள் வந்து ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணாமலும் இந்த சம்மை ஈஸியாகவே சால்வ் பண்ணலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி ஸோ இந்த ரெண்டு சம்மையும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்டில் ஒன் டூனு கொஸ்டின் நம்பரோட வந்து ஆன்சர் கொடுங்க ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ இதோட நிறைவடையுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க த